হস্য উৎপাদন আর ব্যবস্থাপনা তোমালোকে জানা যে সকল জীবকে আহারের প্রয়োজন উদ্ভিদে নিজের আহার নিজে প্রস্তুত করিব পারে। তোমালোকর মনত আছে নে সেউজিয়া উদ্ভিদে কেনক নিজের আহার নিজে প্রস্তুত করে মানুষকে ধরে কোনো প্রাণীয়ে নিজের আহার নিজে প্রস্তুত করিব নোৱাৰে। তেনে হলে প্রাণীয়ে তেওঁলোকৰ আহার কোর পৰা পায় প্রথমতে জানি ল আহা আমি কিয় আহার খাব লাগে ইতিমধ্যে তোমালোকে জানি আহিছা যে জীবে পাচন শোষণ আর রেশন আদি জৈবিক ক্রিয়ার বাবে আহারের পর শক্তি আহরণ করে আমি আমার আহার উদ্ভিদ আর প্রাণী উভয়ের পরাই পাও এই বৃহৎ জনসংখ্যা খাদ্য যোগান ধরবর শস্যর নিয়মীয় উৎপাদন উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা আর খাদ্যর বিতরণ ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় ভিডিওটি আগবার আগতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব কর লাইক বটন টিপক আর নিজের বন্ধু বান্ধবীর শেয়ার কর কৃষি পদ্ধতি সমূহ একে জাতর উদ্ভিদ সরহক একে ঠাইতে খেতে করলে তাক আমি শস্য বলে কো উদাহরণস্বরূপে ঘেহু শস্য বলে কলে সেই পথারত ঘেহুরে খেতে করা হয়েছে বলে বুঝিব লাগিব। তোমালকে পাই আহিছা যে শস্য বিভিন্ন ধরনের আছে যে ধান জাতীয় শস্য শাক পাচলি আর ফলমূল বতরের ভিত্তিত এই শস্য সমূহ শ্রেণী বিভাজন করিব পারি। ভারতবর্ষ এখন বিশাল দেশ উষ্ণতা আর্দ্রতা আর বরষুণের পরিমাণের উপর একটি করে ইয়ার জলবায়ু অঞ্চলভেদে বেলেগ বেলেগ এই ভিন্নতা সত্ত্বেও বতর অনুযায়ী শস্য দুভাগত ভাগ করবেন যে খারিফ শস্য বারিষা কালত যি শস্য হিসা হয় সেই শস্যবিল খারিফ শস্য বলে ভারতবর্ষত সাধারণতে বারিষা কাল জুনের পর সেপ্টেম্বর মাহলকে থাকে ধান মাকৈ সয়াবিন বাদাম কপা আদি বর হল খারিফ শস্য রবি শস্য শীতকালত উৎপাদিত শস্যক রবি শস্য বলে সাধারণত রবি শস্যর সময় অক্টোবরের পর মার্চ মাহলকে থাকে রবি শস্যর উদাহরণ হল ঘেহু বুট মটর সরিয় আর টিসি আদি এইবর বাইরেও গ্রীষ্মকালত বিভিন্ন অঞ্চল মা জাতীয় শস্য আর শাক পাচলির খেতে করা হয় শস্য উৎপাদনের মৌলিক পদ্ধতি সমূহ শস্যর খেতে করবলে খেতক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম নিজকে ব্যস্ত রাখবলগা হয় তোমালকে বোধ হয় দেখিছা যে এই কামব এজন মালিয়ে বাগিচাত করা কাম বা তুমি তোমার ঘর সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদ লগাওতে করা কামবর সঙ্গে একই এই কামবরকে খেতে করার পদ্ধতি বা কৃষি পদ্ধতি বলে কোয়া হয় মাটি চহা বীজ হিসা জৈবিক আর রাসায়নিক সারের প্রয়োগ করা পানি যোগান ব্যবস্থা বা জলসিঞ্চন অপতৃণ আর ঘা বনের পর রক্ষা করা খেতে চপা আর মজুত করা মাটি চহা মাটি চহা শস্য উৎপাদনের প্রথম কাম কৃষি কার্যর প্রথম আর অতি প্রয়োজনীয় কাম হল মাটিডরা ঢিলা করা ঢিলা মাটিত উদ্ভিদর শিপা সহজে তললে যাব পারে গছর শিপায় ঢিলা মাটিত তললে গলেও অতি সহজে উখা লব পারে ঢিলা মাটিয়ে কিছু আর মাটিত থাকা অনুজীবর সংখ্যা বৃদ্ধিত সহায় করে এই কেঁচু আর অনুজীব সমূহ খেতকর বন্ধু কেন সিহতে মাটি কোমল করার মাটিখিনিক হিউমাস পরিমাণ বড়ায় খেতির সঁজুলি বীজ হিসার আগতে মাটিডরা সহাই মাটিখিন গুড়ি করে লব লাগে যাতে শস্য উৎপাদন বেশি হয় এই কামট করার বিভিন্ন সঁজুলির প্রয়োজন মাটি চহার ব্যবহৃত প্রধান সঁজুলি সমূহ হল হাল কোর মই দলিমারি আর যান্ত্রিক হাল হাল এইবিধ সঁজুলি কাঠের নির্মিত আর ইয়াক এহাল বলদ বা মোহর দ্বারা টনওয়া হয় ইয়াত শক্তিশালী ত্রিভুজ আকৃতির এটি লোর পাতি লগা থাকে তাকে ফাল বলে হালর মূল অংশটু এডাল দীঘল কাঠর মারি দ্বারা গঠিত ইয়াকে নাঙলর ডিলা বলে হালর ডিলার মুক্ত অংশটু পথালিক এডাল জুয়লি লগা থাকে আর 
এই পথালি জুয়লি ডাল বলধর কাণ্ডত জুতি দিয়া হয় এ হাল বলধর সহায়ত এজন মানুষে সহজে হাল বোয়া কাম করিব পারে। আজি কালি লোর নাঙলৰ ব্যবহারে পরম্পরাগত কাঠর নাঙলবোরের ব্যবহার বর্ধিত হারত কমায় আনিছে আধুনিক কোর ই এবিধ সাধারণ সঁজুলি ইয়াক বনরিয়া ঘা বন নিরোয়া আর মাটিডরা ঢিলা করার ব্যবহার করা হয় ইয়ার এডাল দীঘল কাঠর বা লোর মারি থাকে মারিডালর এটা মূরত বহল আর চেপেটা ফাঁস করা লোর পাত লগা থাকে যি ঘা বন বা মাটি কটাত ব্লেডর কাম করে এই কোরবিল প্রাণের সহায়ত চলা হয় যান্ত্রিক হাল আজিকালি ট্রেক্টরের দ্বারা চলা যান্ত্রিক হালের মাটি চহুয়া হয় ট্রেক্টরের ব্যবহারে খেতকর শারীরিক শ্রম কমাইছে আর সময়রও রাহি করেছে বীজ হিসা বীজ হিসা তো হল শস্য উৎপাদনের আটাইতক প্রয়োজনীয় কাম বীজ হিসার আগতে উন্নত জাতর বীজ বাঁচি লব লাগে খেতকে সাধারণ অধিক উৎপাদনক্ষম বীজহে নির্বাচন করে বীজ নির্বাচন বীজবর যদি আমি পানি দিও কিছু বীজ পানীত উপঙা দেখা যায় যা বীজ পানীত ডুব না যায় সেইবিল বীজ পাতল হয় বেয়া বীজ সাধারণ ফপলা আর পাতল হয় সেয়েহে এই বীজবর পানীত উপঙি উঠে ভাল বীজবর বেয়া বীজরপর পৃথক করা এই ভাল পদ্ধতি বীজ হিসা যন্ত্র আজিকালি ট্রেক্টরের সহায়ত বীজ হিসা যন্ত্র দ্বারা বীজ হিসা হয় সমভাবে সমান দূরত্ব আর গভীরতা এই সঁজুলিয়ে বীজবর হিসে বীজ হিসার পাশত বীজবর মাটির ঢাক খাইছে নে নাই যন্ত্রটুয়ে নিজে নিশ্চিত করে ফলত বীজবর চরায়রপর রক্ষা পড়ে বীজ হিসা যন্ত্র দ্বারা বীজ হিছিলে খেতকর শারীরিক শ্রম কমে আর সময় রাহি হয় জৈবিক আর রাসায়নিক সারের প্রয়োগ উদ্ভিদব সুস্থভাবে ডর হবর যাবর পোষক দ্রব্য হিসাবে মাটিত প্রয়োগ করা হয় তাকে সার বলে সার দুই প্রকার এক জৈবিক সার দুই রাসায়নিক সার লেথারে নিচিগাক খেতে করলে মাটি দরার প্রসক দ্রব্য কমি যায় তার বাবে খেতকে মাটি দরাত জৈবিক সার প্রয়োগ করে পুনরায় উর্বরতা ঘুরাই আনব এই মাটি সারুয়া করা প্রক্রিয়া অনুপযুক্ত বা প্রয়োজনতক কম পরিমাণের সারের প্রয়োগে উদ্ভিদর চিরবৃদ্ধি ভাল নহয় জৈবিক সার এবিধ জৈব দ্রব্য উদ্ভিদর আর প্রাণীর বর্জিত দ্রব্যর আর সেইবর দেহর পচনের ফলত জৈবিক সার পয়া যায় খেতকে এখন মুকলি ঠাই গাত খান্দি তাত উদ্ভিদ আর প্রাণীর বর্জিত আর পেলনীয় দ্রব্যব পচিবর রাখে এই পোষণ কার্য কিছু অনুজীবর দ্বারা হয় এই পচি যাওয়া বস্তুখিনিক জৈবিক সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় জলসিঞ্চন সকল জীবকে জিয়াই থাকিবলৈ পানীর প্রয়োজন উদ্ভিদর ফল ফুল আর বীজর বৃদ্ধি আর বিকাশের পানী অতি প্রয়োজন উদ্ভিদর শিপাই পানী শোষণ করে পানীর লগতে খনিজ পদার্থ জৈবিক আর রাসায়নিক সারও শোষণ করে উদ্ভিদর দেহত প্রায় নব্বই শতাংশ পানী থাকে পানী অতি প্রয়োজন কারণ শুকান অবস্থাত বীজর অঙ্কুরণ নহয় পানীত দ্রবীভূত পোষক দ্রব্য উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশল পরিবাহিত হয় পানিয়ে শস্যক বরফ আর উষ্ণ বায়ু প্রবাহর পর রক্ষা করে শস্যর বৃদ্ধির বাবে মাতির আর্দ্রতা রক্ষা করবল খেতে পথারত নিয়মিতভাবে পানি দিয়ার ব্যবস্থা করব সময়ের বিভিন্ন ব্যবধানত শস্যর পথারত পানি যোগান ধরাকে জলসিঞ্চন বলে জলসিঞ্চনের উৎস জলসিঞ্চনের উৎসমূহ হল নাদ বা কুয়া দমকল পুখুরী হ্রদ নদী বান্ধ বা নলা জলসিঞ্চনের আধুনিক পদ্ধতি জলসিঞ্চনের আধুনিক পদ্ধতিয়ে পানি মিত্রীয় ব্যয়ভাবে ব্যবহার করা আমাক সহায় করে ব্যবহৃত এনে মুখ্য পদ্ধতি সমূহ হল পানি ছটিও ব্যবস্থা পানির পরিমাণ কম থাকা অসমান ভূমিত এই ব্যবস্থা অতি উপযোগী পানি অহা মূল নলীডালত এটা নির্দিষ্ট দূরত্বর ব্যবধানত আগমূরত ঘূর্ণনশীল বিন্ধা থাকা নলী লম্বভাবে লগা হয় 
পাম্পর সাপযুক্ত পানি যেতিয়া মূল নলিদালে দি প্রভাবিত হয় তেতিয়া ঘুনহীল বিন্ধারে পানি জরেরে উলাই যায় বরুখনর পানির দরেই হস্যর উপর পানির সিতিকনি পড়ে পানি সতিওয়া পদ্ধতি বালিয়া মাটির ভাবে অতি উপযোগী পানি নিগরোয়া ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাত পানি নিগরায় টপ টপ কই উদ্ভিদৰ গুৰিত পেলোৱা হয় হে এই ব্যবস্থাক পানি নিগরা ব্যবস্থা বলে ফলৰ গছ বাগিচা আৰু ডাঙৰ গছত পানি জোগানৰ ই এক উত্তম ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাত পানি মুঠেই অপচয় নহয় পানীৰ অভাৱ থকা ঠাইৰ বাবে এই ব্যবস্থা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ অপতৃণৰ পৰা সুৰক্ষা খেতি পথাৰত সাধাৰণতে হস্যৰ বাহিৰেও স্বাভাৱিকভাৱে কিছমান অপ্ৰয়োজনীয় উদ্ভিদো গজে এই অনাবশ্যকীয় উদ্ভিদসমূহকে অপতৃণ বলে অপতৃণ আঁতৰোৱাকে বনবাদ নেৰোৱা বলে যেহেতু অপতৃণৰো শস্যৰ সমানে পানী পোষক দ্ৰব্য ঠাই আৰু পোহৰৰ আৱশ্যক হয় সেইবাবে অপতৃণ নেৰোৱা অতি প্ৰয়োজন নহলে অপতৃণয় শস্য বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পেলায় কিছুমান অপতৃণয় শস্য চপোৱা সময়ত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ কিছুমান প্ৰাণী আৰু মানুহৰ বাবে বিষাক্ত হ'ব পাৰে শস্য চপোৱা শস্য চপোৱা এটি অতি দৰকাৰী কাম পৈণত শস্য কাটি উঘালি অনাকে শস্য চপোৱা বলে ধানজাতীয় শস্য পকিবলৈ তিনিৰ পৰা চাৰি মাহ সময় লাগে আমাৰ দেশত মানুহে কাছিৰ দ্বাৰা বা শস্য চপোৱা যন্ত্ৰৰ সহায়ত শস্য চপায় চপোৱা শস্যৰ বীজবোৰ সি আৰু গা গছৰ পৰা পৃথক কৰা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে মৰণা মৰা বলে গৰু মহ ট্ৰেক্টৰৰ দ্বাৰা মৰণা মৰা হয় আধুনিক পদ্ধতিত অৱশ্যে শস্য চপোৱা আৰু মৰণা মৰা দুয়োটা কাম কম্বাইন মেচিনৰ দ্বাৰা কৰা হয় শস্যৰ মজুতকৰণ উৎপাদন হোৱা পাছত এটা প্ৰয়োজনীয় কাম হ'ল শস্য সাঁচি ৰখা যদি শস্যৰ বীজসমূহ বহু দিনৰ বাবে ৰাখিব লগা হয় তেনেহ'লে বীজবোৰক আৰ্দ্ৰতা কীট পতংগ এন্দুৰ আৰু অনুজীৱৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগিব সতেজ শস্যত আৰ্দ্ৰতা বেছি থাকে যদি সতেজ শস্যবোৰ নোহোৱাকৈ সংৰক্ষণ কৰা হয় তেনেহ'লে সেইবোৰ শস্য নষ্ট হ'ব পাৰে আৰু অনুজীৱৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আৰু অংকুৰণ নহ'ব পাৰে সেয়েহে সংৰক্ষণৰ আগতে বীজবোৰ ৰ'দত শুকুৱাই বীজৰ আৰ্দ্ৰতা নাইকিয়া কৰিব লাগে ইয়ে বীজক অপকাৰী কীট বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা খাদ্য উদ্ভিদৰ দৰে প্ৰাণীও আমাক বিভিন্ন খাদ্যৰ যোগান ধৰে সাগৰৰ উপকূলত বাস কৰা সৰহসংখ্যক মানুহে মাছক প্ৰধান খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা খাদ্যসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীত পাই আহিছা আমি জানিলোঁ যে শস্য উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত বীজ নিৰ্বাচন বীজ হিচা ইত্যাদি কামবোৰ কৰা হয় সেইদৰে ঘৰত বা ফাৰ্মত প্ৰতিপালন কৰা প্ৰাণীসমূহকো সঠিক খাদ্য আশ্ৰয় আৰু যত্নৰ প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া সৰহকৈ পশু ৰাখি ইহঁতৰ প্ৰতিপালন কৰা হয় তাকে পশুধন পালন বলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব